السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمل ما ننتو وروس كاريكرم تهي KSOCR كرناتكا سنية أونلاين كلاس روم هذا مكان ترى يلا راستر تال مار ويكشن أكيد أونتو لار بادلين أنا بندو أونتو لا يندي أعلى مارا كاندي لا لا أعلى مارا كاندي لا Adanya jadi ni, kalau orang perahu boleh dicek tu kondo, itu lalu kurusan lah kali aja tu kondo itu kerana kita kekok karena, apa tu kondo, ni kalau nalla samdolat tu, insya Allah, kondo yang sih tu, itu urut kurusan lah kondo berarti aja ni, sorogat tu ilmu ada sahaja tu jadi ni kalau, ada sorogat tu sahaja saya tikar, ada orang orang kurusu boleh nado lu baki aku tiara, baki aja ni kalau ada syaitan bandar dekat ada iblis, iblis tu bandar dicek ni, ni kalau terawal dekat orang kari, alhamdulillah. Nal, nal almar Allah tu beliye berkat dat. Oru kursum baki awan dah. Ella yedur 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 yedur. Angan angan bertiak kum boga. Insha Allah dulu oru kursum baki awa tu bole. Yedur lo, hamdulillah. Beliye sendolai tu. I baga tadeh bola cuma dicerar. Or yedur ban dicerang beliye sendolai. Insha Allah. Korea naer tak kilo ur tangga ban de. Tangga ban de tulu mahathra nawal jual dah terpera jual le. Bismillah. Ipar me. Nanti birsa tu balak kara cengga imar. Naa chunne ingge boru balak karaun kaya kan tikkila. Nanti latar birsa angku. Iri ammar ke birsa elendan doal lah. Iri ammar de chamme chullo kau lelli. Iri angel le. Nauzu billahi min al shaytan al rajim. Bismillah al rahman al rahim. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يكدك الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي سيدنا محمد رسول الله وقال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأتي أقوام من أمتي يوم القيامة لهم أعمال كجبال لهم أعمال كجبال يجعلها الله هباء منصورا قال ثوبان رضي الله عنه صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يقومون كما تقومون ويصلون كما تصلون ولكن إذا خلوا بمحارم الله اندهكوها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر ننت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا دي ميت نور الله احمد نبي صلى الله اشرف الخلق رسول الله ادر وايا نبي الله بدر لن ايري صوب نبي بيبي امينه تندي صبي ولد الامين ايضا نبي امنا برسول الله امنا برسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله يلا بلال عافت يدن روغ المصيبه بدريങ്ങളെ بركتنا اليمي كاكنم يا ربنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله مصر ناتي من مرني في سبيل ربي الله بيبيد بركاتنا يمي كاكنا يا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله زمين زمان تماري لي مكينا مكا تماري لي بن دو جہا تمہارے لیے نور کی ساگر نور کی جلوہ نور کی جلکا جا مدینہ تجھے سلام اللہم صلی و سلی مبارک آنے آدرنیر آیا 
ഈ വേദിയെ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സയ്യിദ് വരകൾ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹല്ല് ഭാരവാഹികൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കർണാടക സൊന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ മഞ്ഞനൊട്ടു ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ സമാപന സംഗമം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഈ പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു റബ് സുബാനഹു വാല ഈ മഹാന്റെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ ആ മഹാനോട് ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കാനും അത് കാരണമായി ആ മഹാന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരലിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ആരെല്ലാം അവിശ്രാന്ത പരിസരം നടത്തിയവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുരാഗ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തങ്ങളവരുകളും ഞാനും ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മുമ്പത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ആദമാക്ക അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ശാരീരികമായ ഒരു അസുഖം അദ്ദേഹത്തിന് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റബ് സുബാനഹു താല ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാമിലായ ഷിഫാ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാനിവിടെ വേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ മാച്ചാറ് പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എൻ്റെ ഉമ്മ ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായി എന്ന് അള്ളാഹു താല ആ ഉമ്മ ഉൾപ്പെടെ സാധുവായ എൻ്റെ പിതാവ് അതുപോലെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മിനിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഉപ്പമാർ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാരെല്ലാം മരണപ്പെട്ട് എവിടെയെല്ലാം കബറുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെയും നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാ നീ മാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് അവരെയും നമ്മെയും സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിക്കണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ എന്ന ആമുഖമായി ത്യാഗ് ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ മഞ്ഞനട്ടു ഉറൂസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിനീതനായ ഞാൻ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഇസ്മായിൽ സാദി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ ഉറൂസ് പരിപാടിയിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ ഞാനിവിടെ വന്ന് വാന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് അലഹമില്ല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉറൂസിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ചില തേക്കൂത്തുകൾ അതൊന്നും ഈ മഞ്ഞുനട്ടു ഉറൂസിൽ കാണാറില്ല എന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ ഉറൂസിന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കടക ഒരു കട പോലും കടകൾ പോകട്ടെ ഒറ്റ ഒരു കട പോലും കാണാതിരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് വരുന്ന വഴിയിൽ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ അല്ല ഇന്നല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇനി ഉറൂസിന് വന്നു ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ നിർത്തേണ്ടത് ആ കുറെ അപ്പുറമല്ല ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പോഴാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇല്ല അത് ഇവിടെ ഒന്നും നിർത്താൻ വിടൂല പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തോ കാണുന്നുണ്ട് അത് ജനങ്ങളെ സൗകര്യത്തിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ചിലത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സൗകര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ സൗകര്യം ചെയ്തിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ അനാചാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വിധത്തിലൊരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ വിധത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഏതായാലും ഇവിടുത്തെ ഉറൂസിന്റെ വാലുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മഞ്ഞുനട്ട് ഉറൂസിനെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാലു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെ ചന്തകളും
അതുപോലെ ഷോപ്പുകളും കടകളും ഒന്നും കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഉറൂസിന് സിയാറത്തിന് വന്ന ആളുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാ നേരെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്ക സിയാറത്ത് ചെയ്യാ നേരെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്ക ഇതല്ലാതെ മൂന്നാമത്തൊന്നും അവിടെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല അത് എല്ലാ ഉറൂസിന്റെ ആളുകളും അത് മാതൃകയാക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വാലിന് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്തും ഇസ്സത്തും നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗ് ചെയ്യുകയാണ് അലഹമില്ല ഈ മഞ്ഞനൊട്ടുവിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ കറാമത്തും അവരുടെ സ്ഥാനവും പവറുമൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതവരുകൾ ഇവിടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തിത്വമായതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ഒരു തങ്ങളും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പെടുത്തുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂറത്ത തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടത്തെ വന്യ പിതാവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വമാടിരുന്ന താജ് ഉൽ ഉലമ തങ്ങളവരുകൾ അവരുടെ ദർജ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ആത്മീയമായ തർബിയത്തും നിയന്ത്രണവും എന്നേക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകുമാറാവട്ടെ ആമീനിയാറമ്പൽ ആലമീൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്ത തങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ മകറബിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എത്തുകയും എന്നിട്ട് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ മണിക്കൂറുകളോളം ഈ വേദിയിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി കാരണം രാത്രി സമയത്ത് പൊതുവെ കൂറത്ത തങ്ങൾ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാറില്ല ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വെച്ചോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് വെച്ചോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്ക് വെച്ചോ എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു പക്ഷേ മംഗലാപുരം പരിസരത്ത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കൂറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ദൂരമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും എന്നാൽ പിന്നെ മകരിവ് നിഷ്കരിച്ച ഉടനെ ഞാൻ തുടങ്ങും ആളുകൾ വരട്ടെ വരാതിരിക്കട്ടെ അത് നോക്കുന്ന വിഷയമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ പോകും ഇത് തങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നതാ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്നലെ വന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമായി അത് ഈ നാട്ടിലുള്ള മഹല് നിവാസികൾക്ക് അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേകിയ വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ തണല് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ യാറബൽ അലമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണത്തിന് നേരമില്ല ഇസ്മായിൽ സാരി എന്നോട് രണ്ടു മണിക്കൂർ വാല് പറയാൻ വേണ്ടി പറയാൻ പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിലോ കില്ലൂറ് തങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാണ് അള്ളാഹു തല എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ ആമീം പറയാത്തെ ഒന്ന് ഉറക്കെ ആമീം പറയാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ അപ്പൊ എനിക്കും വേഗം നിർത്തണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും വേഗം നിർത്തണമെന്നുണ്ട് ആമീന്റെ പവർ കേട്ടപ്പോ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല തങ്ങളവരുകൾ വേദിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വാല് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ നാലാമത്തെ വാലാണ് ഇത് മൂന്ന് സ്ഥലം വാല് പറയാൻ കാരണം ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി ഇന്നലെ അല്ല മിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി കൊടക് ജില്ലയിൽ വിരാജപേട്ടക്കടുത്ത് ചാമിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഉറൂസ് നേർച്ച പരിപാടിക്കാണ് ഞാൻ പോയത് അവിടെ പോയി എത്തുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാൽ ശക്തമായ മഴ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു പക്ഷെ ജനങ്ങളെക്കാളും ഘോരമായി മഴ വർഷിച്ചു മഴ വർഷിച്ചപ്പോ ഓരോരുത്തരെ കസേര ചിന്ന ഭിന്നമായി ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചു വീണു എന്നോടും എല്ലാ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഉച്ച വരെ നമുക്കൊന്ന് പരിപാടി നടത്തിയാലോ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഉസ്താദ് ഏതായാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങാനുള്ള വീടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഉച്ച വരെ ഒന്ന് വേണമെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിലോ ഉച്ച മുതൽ അസർ വരെ വേറെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊടകിൽ തൊട്ടടുത്ത് ചിറ്റട എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉറൂസിന്റെ വാല് ഏറ്റത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിരോധമല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ ചാമിയാൽ വിരാജപ്പേട്ടയിൽ ചാമിയാൽ കൊടക് എന്നിട്ട് ഒരു മണി മുതൽ രാ പിന്നെ വൈ വൈകുന്നേരം മകരിവിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതായത് അഞ്ചു മണി വരെ അതായത് ഒരു മണി മുതലാണ് അവിടുത്തെ പരിപാടി ഞാൻ എത്ര പ്രസംഗിച്ചു എന്നല്ല അഞ്ചു മണി വരെ അവിടെ അവിടെ പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി എട്ടര മണി
എൻ്റെ കളസയിലെത്തണം കളസയിലെത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാക്ക എന്നെ ചീത്ത് പറയും ഉമ്മാൻ്റെ ആങ്ങള കാരണം അയാൾ ഒരു വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ആദ്യം നാല് മൂലയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കും നീ എന്നെ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് അപ്പം എൻ്റെ ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ദിവസം എല്ലാവരെയും വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ചത് കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കളസയിലെത്തണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടണം അപ്പോൾ അപ്പം നാളെ രാത്രി ഏതായാലും ഉറക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല തങ്ങളവരുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ മാത്രം ഒരൽപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകൾ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നത്ര ഉണ്ടാവുമോ അത് കുറച്ചൊരു ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു പോകും അല്ല അതിൽ ഒരു ആലങ്കാരികവും ഇല്ല മറിച്ച് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ പവറുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകൾ അവിടുത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഇവിടത്തെ മഹല്ല് ജമാഅത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കാരണം ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരാണ് ഇമാം റാസി റലി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അവർ മരിക്കൂല ഏത് മരണം മരിക്കുന്നത് പോലെ ഔലിയാക്കൾ മരിക്കൂല നാം മരിക്കുന്നത് പോലെ ഔലിയാക്കൾ മരിക്കൂല അപ്പൊ ഔലിയാക്കളുടെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ മരിക്കൂലെ അവർ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കൂലെ ആ മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിച്ച് അതുപോലെ കഫന്തുണിയിൽ പൊതിയൂലെ എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ മറവ് ചെയ്യൂലെ ഒക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ മരിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അവരുടെ മരണത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുക എന്നതാണ് ഔലിയാക്കളുടെ മരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദുനിയാവാകുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഹ്റമാകുന്ന പരലോകം എന്ന വീട്ടിലേക്ക് തൽക്കാലം താമസം മാറി താമസിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ആ ഔലിയാക്കളുടെ മരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവർ നടത്തിയ ക്രിയവിക്രയങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ വിയോഗാനന്തരവും അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും അവരുടെ മക്കുബറകളുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ധാരാളമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ഔലിയാക്കൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ കബറുകൾ ചില നിർബന്ധിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ കുഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരൽപ്പം പോലും മാറ്റം വരാത്ത രൂപത്തിൽ വഫാത്തായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നാലും ഒരൽപ്പം പോലും മാറ്റം വരാത്ത നിലയ്ക്ക് അവരുടെ കബറുകളിൽ അവർ കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടത് ഇമാമീങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തുൽ ബന്നാനോഹോൻ വലിയ മഹാനാണ് സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങള് ആ മഹാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അവിടുത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് നാം ആരും ചോദിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മഹാനാണ് സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതി അള്ളാഹുവൻ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങും നമുക്ക് ഇന്നത് വേണം മറ്റേത് വേണം അത് വേണം ഇത് വേണം സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതി അള്ളാഹുവൻ ഹൂ അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ദുനിയാവില് ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് അയാളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് നീ കബറിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കബറിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ കബറിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം തരണേ റബ്ബെ എന്ന് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച് കബറിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം ചോദിച്ച് വാങ്ങിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതി അള്ളാഹുവൻ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളായത് ഒരു ദിവസം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പച്ച പൊതപ്പും പുതച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രംഗത്ത് വന്നവരാണോ അല്ല ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളായത് എങ്ങനെയാണ് എന്നത് 
സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റലി അള്ളാഹുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റലി അള്ളാഹു എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നീ അവസരം നൽകണേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു ദിവസം മുഫാത്തായി ഇമാമിയങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം മഹാനവരുകൾ വഫാത്തായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ മഹാനവരുകളുടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു ആ കുളിപ്പിച്ച മയ്യത്തിനെ കഫം തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ നാട്ടുകാരുടെ കബറ് ആ കബറിസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടുപോയി മഹാനവരുകളുടെ മയ്യത്തങ്ങ് കബറിൽ മറവ് ചെയ്തു മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാട്ടുകാരൊക്കെ മടങ്ങി വരുമ്പോ പിന്നില് ഒരു കല്ല് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു കല്ല് വീണാനുള്ള ശബ്ദമില്ലേ അതുപോലത്തൊരു ശബ്ദം മറവ് ചെയ്ത് മടങ്ങി പോകുന്ന ആളുകൾ കേട്ടു എന്ന് ഇമാമിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അവർ മടങ്ങി പോകുമ്പോ മഹാനവരുകളെ കബറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു കല്ല് വീണ ശബ്ദം ആ കബറ് കുഴിച്ച് മറവ് ചെയ്ത ആളുകൾ കേട്ടു അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ നേരെ വന്നു സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇതെന്ത് ശബ്ദമാണ് കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും മഹാനവരികളെ മറവ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് അതുവരെ കേൾക്കാത്ത ശബ്ദം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കബറ് ലക്ഷ്യമാക്കി ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇവരതാ മടങ്ങിപ്പോയി മഹാനവരികളെ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് മഹാൻ ആ നാട്ടുകാർ മടങ്ങിപ്പോയപ്പോ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ച എന്താണ് കാണാൻ പറ്റിയത് ആ കേട്ട ശബ്ദം എന്താണ് അത് സാധാരണ ശബ്ദമല്ല പിന്നെയോ മഹാനവരികളെ മറവ് ചെയ്തപ്പോ മഹാനവരികളെ കല്ല് മൂടിയല്ലോ മൂടി കല്ല് കൊണ്ട് കബറ് മൂടിയല്ലോ ആ മൂടികല്ല് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ ശബ്ദമാണ് ഇവർ കേട്ടത് മൂടുകല്ല് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ ശബ്ദമാണ് കേട്ടത് ആ മൂടുകല്ലെടുത്ത് നേരത്തെയുള്ള അതേ സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ആ മഹാനായ വലിയന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്താണ് അത്ഭുതം എന്നല്ലേ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത വിശാലത ഒരു സാധാരണ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്ര കണ്ട് വിശാലതയുണ്ടാകൂല ഇത് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത വിശാലതയാണ് പോരാ സാധാരണ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടാണല്ലോ ഈ കല്ല് എടുത്ത് മുകളിലങ്ങ് വെക്കാൻ പോയവർക്ക് കണ്ടത് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് ഇവർ ആ കല്ലങ്ങ് എടുത്ത് നേരത്തെ വെച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാബിത്തു ബന്നാനി റതിയല്ലാഹു മയ്യത്തായി നേരത്തെ കിടത്തി വെച്ച മഹാനവരുകൾ എണീറ്റ് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം സാബിത്തുൽ ബന്നാനി റതിയല്ലാഹു എന്നു മരിച്ച മയ്യത്താണ് ആ മയ്യത്തായ മഹാനവരുകൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുന്നു എണീറ്റ് നിന്നപ്പോ മഹാനവരുകളെ തലയങ്ങ് തട്ടിയപ്പോ നേരത്തെ വെച്ച കല്ലങ്ങ് വീണു പോയതാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെ വിമർശിക്കേണ്ടതില്ല പുത്തനാശയക്കാരാ ഇവിടെ ഔലിയാക്കളെ തരം താഴ്ത്തുന്നവരില്ലേ ഔലിയാക്കളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരില്ലേ ഔലിയാക്കളെ പരിഹസിക്കുന്നവരില്ലേ വാലുകൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ അത്തരക്കാരെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പെട്ടുപോയി നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിരലുകടിക്കല്ലേ അത് ഈ മാമിങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണോ ഇനിയുള്ള കാര്യമൊന്ന് കേൾക്കണോ ആ സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ച ചരിത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിസ്കരിച്ച ചരിത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടത് എന്നാൽ സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് 
എന്റെ കബർ എന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല നിങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യുന്ന കബറുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല എന്നാല് സാബിത്തുൽ ബന്നാനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളിൽ പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ വലിയാണ് ആ മഹാനവരികൾക്ക് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ മഹാനവരികളെ കൂട്ടുക വീണ്ടും മഹാനവരികളെ മൂടുകല്ലങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ആ മഹാനവരികളെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോകുന്നു എന്തേ കാരണം മഹാനവരികളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ആ വീട്ടിൽ മഹാനവരികളുടെ മകളുണ്ട് മഹാനവരികളുടെ മകളുണ്ട് ആ മകളോട് പോയി ചോദിച്ചു അല്ല മോളെ ബാപ്പാന്റെ ജീവിത നിലവാരം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മകള് പറഞ്ഞു അല്ല നാട്ടുകാരെ ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചത് ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് കൊളിപ്പിച്ച് ആ ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയ കബറിൽ മറവ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ബാപ്പാന്റെ ജീവിത നിലവാരം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഇപ്പൊ വന്ന ഉടനെ ബാപ്പാന്റെ ജീവിത നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ആ മകള് പറഞ്ഞ മറുപടി മകളോട് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് മോളെ പേടിക്കണ്ട ബാപ്പാനെ കബറിൽ വെച്ച് ശിക്ഷിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് ബാപ്പാനെ കബറിൽ വെച്ച് ബാപ്പ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ആ സന്തോഷം പറയാന മോളിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് മോളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ബാപ്പാന്റെ ജീവിത നിലവാരം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആ സമയത്ത് മകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് നിങ്ങളിപ്പൊ എന്നോട് പറയാൻ വന്നത് ബാപ്പ കബറിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു എന്നല്ലേ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന രംഗമല്ലേ പറയാൻ വന്നത് എന്നാൽ നാട്ടുകാരെ എന്റെ ബാപ്പ കബറിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല മകളായ എനിക്ക് അത്ഭുതമില്ല എന്റെ കാരണോ ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ മോളാണ് എന്റെ ബാപ്പ നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടവളാണ് എന്നാൽ എന്റെ ബാപ്പാന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ ജീവിത നിലവാരം എന്താണെന്നറിയോ ബാപ്പാക്ക് കബറിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ആ ബാപ്പ രാത്രി ഷായിന് ശേഷം ഉറങ്ങാറില്ല ഇഷായിന് ശേഷം എന്റെ ബാപ്പ ഉറങ്ങാറില്ല സുബി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ എന്റെ ബാപ്പ ഉറങ്ങാറില്ല രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കാരം തന്നെ രാത്രി മുഴുവനും വിവാദത്ത് തന്നെ ആ ഇബാദത്ത് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോ കാരണവന്മാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ സാബിത്തുൽ ബന്നാനി തങ്ങൾ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് കേട്ടോ അല്ലാതെ തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു ഒലിയായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നതല്ല ഇപ്പ പലർക്കും ഷെയ്ഹാകാമിലിയ താല്പര്യമാണ് പലർക്കും ഔലിയാക്കന്മാരാകാമിലിയ താല്പര്യമാണ് സുബാനല്ലാ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന കാറ്റഗറി അല്ല അത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനമല്ല അപ്പൊ ഔലിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സ് അള്ളാഹുലേക്ക് തെറിച്ച് അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് കിട്ടോ ഏത് വരെ ഉമ്മമാര് എന്റെ വാല് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സ്വന്തം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ആണോ അല്ലേ ഒന്ന് മനസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്താണ് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാണ് അതേ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയാലോ ആ ഉമ്മാന്റെ ഉച്ച ദുഹുറ നിസ്കാരമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന് പോയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് പോയാൽ അന്നത്തെ ദുഹുറ നിസ്കാരമില്ല എന്റെ വാലി കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ മഞ്ഞനൊട്ട് ഉറൂസിന് നിങ്ങൾ വന്നവരാണ് ഈ ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതാ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈശായ നിസ്കരിക്കാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടാകാം 
ഇഷായ നിഷ്കരിക്കാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടാകാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ഊറൂസിന് വേണ്ടി വന്നവരാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഇഷായ നിഷ്കരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകാ ചിലരോ ചിലർ പോയിട്ട് ഇഷാ നിസ്കരിക്കാമെന്ന് കരുതി വെച്ചവരുണ്ടാകാം വേറെ ചില ആളുകളോ നിസ് നിസ്കരിക്കണം എന്നില്ല എന്ന് കരുതി അവനുണ്ടാകാം അത് വലിയ മോശമാണ് അത് വലിയ മോശമാണ് നമ്മൾ ഔലിയാക്കളെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതല്ല വിഷയം ഔലിയാക്കളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും നമ്മൾ എന്ത് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഓരോ പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് മഞ്ഞനൊട്ടുവിലും വരുന്നുണ്ട് മാച്ചാറിലും വരുന്നുണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പള്ളിത്തർക്കത്തും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഔലിയാക്കന്മാരടുത്തേക്ക് വരും എന്തിനാ വരുന്നത് പ്രയാസമുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് വിഷമങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നേട്ടം നമുക്കുണ്ടാകാനാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നില്ല ഇമാം ഖസാൽ ഇറലി അള്ളാഹുബൻഹു സിയാറത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം സിയാറത്തിന്റെ ഇണങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് അതിൽ ഒരു ഇണം ഏതാണ് ഒരു ഇണം അതേ മരിച്ച് കബറിൽ കഴിയുന്ന കബറാളിക്ക് പുറത്തു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാനുള്ള സിയാറത്ത് മറ്റൊരു സിയാരത്ത് എന്താണ് മറ്റൊരു സിയാരത്ത് കബറ് കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മരണവും ആഹ്റവും ഓർമ്മിപ്പിക്കും അതിനുള്ള സിയാരത്ത് വേറെയൊരു സിയാരത്ത് എന്താണ് വേറെയൊരു സിയാരത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ സിയാരത്ത് ആ ഔലിയാക്കളുടെ സിയാരത്ത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം റബ്ബേ മഞ്ഞനൊട്ടു ഉപ്പാപ്പ മരിച്ചിക്കണു റബ്ബേ കുറെ തെറ്റും കുറ്റമൊക്കെ ചെയ്തതാ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു പോത്താമ്പി വന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യ എന്നെ പോലോത്തവൻ വന്നിട്ട് മഞ്ഞനൊട്ടു ഉപ്പാപ്പാക്ക് വേണ്ടി പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം പിന്നെന്തിനാ അവിടെ വരുന്നത് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാനല്ല പിന്നെ അവരിൽ നിന്നുള്ള മദത് അവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം അവരിൽ നിന്നുള്ള ബറക്കത്ത് അവരിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം സിയാരത്ത് ചെയ്യുന്ന സാഹര്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനാണ് ല്ലേ അവരെ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ദുനിയവിയും മുഹർവിയുമായ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ മഹാന്മാർ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് പ്രയാസങ്ങൾ ഔലിയാക്കളുടെ മക്കബറകളുടെ ചാരത്ത് വന്ന് സിയാരത്തിന് വരുന്ന സാഹിര്യങ്ങൾ സിയാരത്ത് ചെയ്യുന്നവർ നൂറുകണക്കിന് പ്രയാസങ്ങൾ പറയാറില്ലേ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ചാരത്ത് എന്താ കാരണം അത് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് തരുന്നവരാരാണ് തരുന്നത് മഞ്ഞനൊട്ട് ഉപ്പാപ്പൊന്നുമല്ല പിന്നെ ആരാ തരുന്നത് തരുന്നത് ഖാലിഖായ റബ്ബാണ് അപ്പൊ പിന്നെ മഞ്ഞനൊട്ട് ഉപ്പാപ്പാനോട് എന്തിനാ ചോദിക്കണത് നേരിട്ട് റബ്ബിനോട് എന്താ ചോദിച്ചാ പോരെ അല്ല റബ്ബിനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ റബ്ബ് തരൂല അങ്ങനെയുണ്ട് മഞ്ഞനൊട്ട് ഉപ്പാപ്പാനോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മഞ്ഞനൊട്ട് ഉപ്പാപ്പ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കും റബ്ബേ ദാ നൗഫൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചങ്ങായി വന്നിന് ഓക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകണം നീ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കും റബ്ബേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റബ്ബ് അങ്ങ് ചെയ്യും എന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തയാളാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ആ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു താല ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കും ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോ എന്നെ പോലെയുള്ള സാധുക്കൾക്കിവിടെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരം കിട്ടും അത് ഇമാമികളുടെ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നാം ഔലിയാക്കളെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഒരുപാട് സ്വരൂപത്തിൽ സ്നേഹിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചില ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സഹായം കിട്ടണം എന്നത് എന്നാൽ അതല്ല വലുത് അതല്ല വലുത് അതിനേക്കാൾ വലുത് എന്തറിയോ ഔലിയാക്കൾ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണം ഔലിയാക്കൾ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണം നാം ഔലിയാക്കൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ വാലു കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള യുവതികളെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് അവരോട് നാം അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അവർ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ ചില മഹാന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ഔലിയാക്കന്മാരെ ആളാ അവർക്ക് വെടിവെച്ചാൽ പോലും തരുക്കൂല വെടിവെച്ചാൽ പോലും ഏൽക്കൂല എന്താ കാരണം അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനായി മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് അറിവ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവരെ എത്ര ഒതുക്കാൻ നോക്കിയാലും എത്ര ഇരുത്താൻ നോക്കിയാലും അവരെ ഇരുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ ഔലിയാക്കൾ അവരെ സ്നേഹിച്ചു പോയി അവർ ഔലിയാക്കളെ മ
അവുലിയാക്കള ഉറൂസിന്റെ പേരിൽ വരുന്നു പക്ഷേ അവുലിയാക്കളുടെ റൂട്ടിൽ നീ സഞ്ചരിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നിന്നെ അവുലിയാക്കൾ പൊരുത്തപ്പെടൂല ചില ആളുകളെ കണ്ടില്ലേ മക്ബറകളെ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പക്ഷേ പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന് പോകൂല മക്കുപറയിൽ മാത്രം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഔലിയാക്കൾ ആളായി പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയുണ്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ട് മഞ്ഞനൊട്ട് മക്കാമിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നു എപ്പൊ നോക്കിയാൽ അവിടെ എന്നെ ഇരുത്തോ അവിടെ എന്നെ ഇരുത്തോ എന്റെ ഇരുത്തോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഞ്ഞനൊട്ട് മക്കാമ് മക്കാമിലെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റോ പറ്റൂല എന്റെ കാരണോ അവരെ കാണിച്ചതെന്ന ഒരു റൂട്ടുണ്ട് ആ റൂട്ട് അനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങന്മാർ ആ റൂട്ട് അനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നവരാണ് ആലിമീങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഔലിയാക്കളുടെ പൊരുത്തം അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഔലിയാക്കളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ കാണിച്ചതെന്നൊരു വഴിയില്ലേ ആ വഴിയിലങ്ങ് സഞ്ചരിക്കണം കേട്ടോ അവർ കാണിച്ചതെന്ന വഴി ഏതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് പോലും നിസ്കാരം കലാക്കിയവരല്ല അല്ലെ അവർക്ക് ഹറാം ഹലാലായില്ല ഹലാല് ഹറാമായില്ല അതിൽ പ്രത്യേകമായതാണ് ഹറാം ഹലാലാവുക ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ കള്ള ശേഖന്മാരായി രംഗത്ത് വന്നിട്ട് അവരങ്ങ് പറയാണ് അന്യപ്പെണ്ണിനെ തൊട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ല നിങ്ങൾ ഔലിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളാണെങ്കിലോ പെണ്ണിന് അന്യപ്പെണ്ണിനെ തൊടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളെ ഭാര്യയല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ഉമ്മയല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ അമ്മായിമ്മയല്ലല്ലോ നിങ്ങളെ അനുജത്തിയല്ലോ പെങ്ങളല്ലോ മോ പിന്നെന്തേ നിങ്ങളെ തൊടുന്നത് അപ്പൊ ഇവന്റെ മറുപടിയാണ് സുഭാന ജല ജലാലു അത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഔലിയ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അന്യപ്പെണ്ണിനെ തൊടുന്നവരില്ലേ അന്യപ്പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നവരില്ലേ അവരൊക്കെ എന്ത് ഔലിയാക്കള ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അവർ അള്ളോഹു പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ആ ഔലിയാക്കളുടെ റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോലും കലായി പോകരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ സമയമാണ് ഇല്ലേ ഒരു ചെങ്ങായി എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ദ്വാർക്കാൻ പറയാ സുബാന ചെല്ല ചെലാൽ ഒരുത്ത എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ദ്വാർക്കാൻ പറയാ ഉള്ളത് പറയാ വെറുതെ ഇല്ലാത്തത് ഇങ്ങനെ മാറ്റർ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയൊന്നുമല്ല ഉള്ളത് പറയാ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് വെറുതെ വായയിൽ വരുന്നത് കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ പറയൂ തങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനൊന്നും പറയുന്നതല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പറയാ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് പറയാ ഈ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റ് തലയിൽ ഭ്രാന്ത് കയറിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദ് സ്ഥാപനത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ തരാൻ അപ്പൊ വലിയ സന്തോഷമായി സ്ഥാപനത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും പൈസ തരുമ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറയോ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ദർശിന്റെ മൂടുപിതരം നമ്മൾ ദർശിന്റെ മാസം മാസം നൂറ് രൂപ തരുന്ന എത്രയോ മെമ്പർമാർ ഈ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മുടെ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് വിദേശത്തുണ്ട് അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ മൂടബിദ്ര നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദർസ് ദർസിന്റെ ബിൽഡിംഗ് സ്വന്തം ഒരാൾ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഒരാൾ കെട്ടിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അയാളെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ആശയിലാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് സ്ഥാപനത്തിന് പൈസ തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ദ്വാർക്കോണം എന്തിനാ ദ്വാർക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ വിരാട്ട് കോഹ്ലിന്റെ ടീം ഉണ്ടാ വിരാട്ട് കോഹ്ലി കോഴിയല്ല വിരാട്ട് കോഹ്ലിന്റെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് ആ ടീമുകാര് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിരാട്ട് കോഹ്ലി ഡബിൾ സെഞ്ചുറി അടിച്ചിട്ടും ഓന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിൽ ഫൈനലിൽ തോറ്റു ഉസ്താദെ അങ്ങനെ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ടീം തോറ്റു ഇത്തവണ അങ്ങനെ ആകരുത് അവര് ജയിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദ്വാർക്കണോ ഉസ്താദ്മാരായാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് ദ്വാർക്കങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്ക് തങ്ങന്മാർ ഉസ്താദ്മാരായാൽ ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിന് ദ്വാർക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഐ പി എല്ലിന്റെ ടൂർണമെന്റ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ നീ അതാ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അടുത്ത സമയം വരെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ടി വിയും തുറന്നിട്ട് നീ ആ കളി കാണുകയല്ലേ അതേ സമയത്ത് 
ആ കളി അങ്ങ് അവസാനിച്ചു ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ആ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ അരമണിക്കൂർ ബാക്കിയുണ്ടാകുമ്പോ നീ ഉറങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഐ പി എൽ കളി കാണാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണല്ലടാ നിന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള എന്നാണല്ലേ നിന്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പേരും സ്വീകരിച്ച് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയാടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ ഐ പി എൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ പേരിലാകട്ടെ വേറെ ഏത് ടൂർണമെന്റിന്റെ പേരിലാകട്ടെ നിന്റെ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം കലായി പോയാൽ ഔലിയാക്കൾ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഔലിയാക്കൾ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെടൂല ഔലിയാക്കൾ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കൂല ചില ഉമ്മമാർക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി കൂടായില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത് എന്തേ കാരണോ സുബാനുള്ള പുരുഷന്മാര് ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് പോവാണ് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെ എങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാറ്റൽ നിർബന്ധമാണ് തിരുത്തേണ്ടതാണ് ഉമ്മമാരെ എന്തേ കാരണോ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന കാര്യമാ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നില്ലല്ലോ ഇവിടത്തെ ഉമ്മമാർ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പറയണ്ടേ അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടത്തെ ഉമ്മമാർക്ക് അതിമതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റൂല്ല അതെന്താ ഭർത്താക്കന്മാർ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി പോവാണ് ഭർത്താക്കന്മാർ മീറ്റിംഗിന് പോവാ മാപ്പിലും ഓണും മോണും മൂത്തോണും എലോണും എല്ലാം മീറ്റിംഗ് പോവാ ഭർത്താ എവിടെ മീറ്റിംഗ് ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഇവരങ്ങ് മീറ്റിംഗിന് പോകുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഈ പെണ്ണ് അതായത് ഭാര്യ അഥവാ പെങ്ങള് അതായത് മകള് ഓളൊരു വാനിറ്റ് ബാഗും തോളിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗിന് പോവാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാ മീറ്റിംഗിന് പോണ ഞാൻ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിങ്ങിന് മീറ്റിന അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാ നീ എങ്ങോട്ടാ പോണത് ഇവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി ഞാന് പിന്നെ സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ച രണ്ടു മണിക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ചേർന്നാൽ നിനക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുമല്ലേ ഞാൻ എന്റെ വാലുകൾക്കെന്ന ആൺകുട്ടികളോട് പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാര് ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹിളാ സംഘത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നീ ഉറപ്പ് വരുത്തണേ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് കണ്ടുകിട്ടിയ മഹിളാ സംഘത്തിൽ ചേർന്നവരാണെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് ഭർത്താക്കന്മാരായ നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളോട് വിചാരണം തുടങ്ങാതെ ഭാര്യമാരെ റബ്ബ് വിചാരണ ചെയ്യൂല ഏതോ ഒരു അമ്പലം നടത്തുന്ന ചങ്ങായിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നമസ്കാരോ എന്നിട്ട് സാഷ്ടാംഗം നമിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ ഒക്കെ വാങ്ങാണ് എന്റെ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉസ്താദ് അമ്പതിനായിരം പൈസ കിട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടി എവിടുന്ന് കിട്ടി മഹിളാ സംഘത്തിന് കിട്ടി അപ്പൊ നീ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ തിരിച്ചു കൊടുക്കണോ പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ടത് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഓ ഉമ്മ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അമ്പതിനായിരം നിന്റെ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ തന്നത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലോ മറിച്ച് നീ ആ പൈസ അങ്ങ് തിരിച്ചങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പലിശ അങ്ങ് കൊടുക്കാനല്ലേ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അടക്കാനാണല്ലോ ഇതിന് സ്നേഹം എന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ പലിശയുടെ പണം തീറ്റിക്കുന്ന ചില ആളുകള് പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഗൗരവത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് ആ മഹിളാ സംഘങ്ങളിൽ ചേർന്ന ഉമ്മയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കളെ മക്കബറകളുടെ ചാരത്ത് ഔലിയാക്കളെ പൊരുത്തം കിട്ടൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നാൽ ഔലിയാക്കളെ പൊരുത്തം കിട്ടൂല്ല ഔലിയാക്കളെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ ഔലിയാക്കളെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുബാനുള്ള അപ്പൊ ഔലിയാക്കൾ റൂട്ടിൽ കയറിയവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം പോലും അവൻ കല ചെയ്യൂല്ല എന്റെ വാല കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഹബീബായ റഹ്മത്തുള്ളിൽ 
സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോയപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇന്ന് ഞമ്മളെ പഴയ വീടുകളുണ്ട് അല്ലെ പഴയ വീടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കെമ്മാറത്ത് വാദന പോയപ്പോ അവിടെ പരിസരത്ത് ആത്തൂർ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് സുബി നിസ്കരിച്ച ശേഷം ഞാൻ എന്റെ ദർശിലേക്ക് പോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പഴയ വീടുകളില് ഈ അട്ടം പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം അല്ലേ അല്ലെ അട്ടോ അല്ലെ അള്ളാ തങ്ങളെ ഭാഷയിൽ അട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം മാറും തങ്ങളെ ഭാഷയിൽ അട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്പുറില്ലേ ഉമ്പുറു പല കാലത്തിൽ തടിക വന്നിട്ട് ഉമ്പുറു കടിക്കില്ലേ ഉമ്പുറു വന്നില്ലേ എന്ത് നിങ്ങളെല്ലാം മലപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ആയി പോയാ റബ്ബെ ഉമ്പുറു അറിയില്ലേ ഗൊന്തില്ലാണ്ട് ഉടെ ഉടെ ഗൊന്തിക്കാണ്ടിക്കുക മാച്ചാർ വരച്ച എല്ലാം പച്ച പിടിച്ച വെക്കല്ലേ ഗൊന്തില്ലാണ്ട് നല്ല കളസത്ത് പോയി കാട്ടി തന്നെ ബജഗോളി കാർക്കളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബജഗോളി പാസ്സായിട്ട് കളസത്താപ്പുറ പോകുമ്പോ തെല്ല് ഫോട്ടോ എടുക്കുക പോയിട്ട് പച്ച നല്ല സീന് കാണുമ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കുക പോയിട്ട് ഇരിഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തേ മെയ് ഫോട്ടോ മാത്രമല്ല ഒരു സെൽഫിയും ഫോട്ടോ കിട്ടു ഒട്ടിക്ക് നിന്റെ തടിക്ക് പത്തിട്ട് വെക്കട് അത് പിന്നെ കൊന്ത അവിടെ ഗാടിക്ക് പത്തിയ പിന്നെ ചോര ഇഞ്ഞോണ്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടെ എന്നാ പെണ്ണായി പോയേ പെണ്ണല്ല ഇത് ഉമ്പുർ കടിച്ച ചോര അപ്പൊ എന്നാ ചെന്നോണ്ട് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ പഴയ പഴയ വീടുകളൊക്കെ ഇന്നും ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ പഴയ വീടുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണറിയോ ഈ അട്ടത്തേക്ക് കയറുന്ന അട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ അട്ടം മാളിക അങ്ങോട്ട് കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കയറിങ്ങനെ തൂക്കി വെച്ചത് കാണാം അല്ലേ ഒരു ബല്ലി അല്ലേ എന്തിനു ബല്ലി ആത്മഹത്യാക്കാനാ ചില മനുഷ്യന്മാർ പിരാന്തന്മാർ ഓര് പോയിട്ട് ആത്മഹത്യാക്കും അങ്ങനത്തെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് കടം വാങ്ങുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ കടം വാങ്ങും കടം വാങ്ങും എന്നിട്ട് കടം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കടം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വാതൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്തറിയോ കടം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വാതെന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ കടം വാ കടം കൊടുത്തവൻ എന്നെ വന്ന് പിടിക്കും നിങ്ങളെ വാല് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കടം വാ കടം കൊടുത്തത് എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയും എത്ര ആളുകളാ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദെ ഇപ്പോഴും ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കോടി രൂപ എന്റെ അടുത്ത് കടം വാങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പിരാന്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിരാന്ത് നിങ്ങൾ ദ്വാ ദ്വാ അല്ല ദ്വാരക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ അല്ല എന്താ കാരണം ഒരു കോടിയല്ല ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുക്കുക ചങ്ങായിമാർ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്നിട്ട് കടം കൊടുത്താൽ ഓം പറയും ഒന്നാം തീയതി തരൂ ഓങ്ക് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒന്നാം തീയതി ആവൂല കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒന്നാം തീയതി ആവൂല ഓനോട് ചോദിച്ചാൽ ഓം പറയും അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി തരും ആ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേ മേ കാരണം എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ തിങ്ങളും ഓർത്താരിക്കുണ്ടല്ലേ ആ കിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഒന്നാം തീയതി വരേക്കും ഇവന് ഒന്നാം തീയതി ആയിരിക്കില്ല എന്ത് കാരണം കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല അങ്ങനത്തെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അവസാനം കൊടുക്കാതെ ആയായായ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ആയായി കണ്ടു കിട്ടിയ എല്ലാത്തിനും അടുത്തും ലോണ് വാങ്ങുണ്ടാവും ലോണ് കാറിനും ലോണ് വീടിനും ലോണ് എല്ലാത്തിനും ബിൽഡിങ്ങിനും ലോണ് എന്നിട്ട് അത് ലോണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം പിന്നെ നോക്കുന്ന എവിടെങ്കിലും അട്ടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാ എന്തിനാ ഉണ്ടാ പല്ലി ഉണ്ടാ നോക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കരുതി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ വളരെ ഗുരുതരമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവൻ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് മലക്കുകൾ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് ഇവന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ബിരിയാണി തരുമെന്ന് ആ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്തയാളുടെ മയ്യത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് അടുത്തേക്ക് ഒരു മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഈ മയ്യത്ത് കത്തല സ്വന്തം ശരീരത്തെ കൊന്ന മയ്യത്താണ് ഏഴ് വന്തോഷങ്ങളിൽ സബുൽക്കാത്തില്ലേ ഏഴ് വലിയ തെറ്റുകളില്ലേ ആ തെറ്റുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തെറ്റാണല്ലോ ഒരു ശരീരം കൊല്ലുക എന്നത് അത് മറ്റൊരു തന്റെ ശരീരമായാലും ശരി സ്വന്തം ശരീരമായാലും ശരി അതുകൊണ്ടല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ആത്മഹത്യ എന്നത് സബുൽക്കാത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏഴ് വൻകുറ്റങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം മറക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് മടങ്ങുന്നത് അല്ലെ പഴയ വീട് അതിലിങ്ങനെ ഒരു കയറിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും
എന്നാലുമ്മമാരെ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ അവിടത്തെ ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിലങ്ങ് കയറി ചെന്നപ്പോ എന്നും കാണാത്ത ഒരു കാഴ്ച ഭാര്യമാരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടു അതെന്താണെന്നറിയോ ഓരോ ഭാര്യയുടെ റൂമിലോ ഓരോ കയറിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹുവലിമസല്ലമതങ്ങള് ഭാര്യമാരോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഈ കയറ് എന്തിനാ ഈ കയറ് മുമ്പ് ഇവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ കയറ് ഇവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓ ഉമ്മമാര് അത് അട്ടത്തേക്ക് കയറുമ്പോ താഴോട്ട് വീടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനായി പിടിക്കാനുള്ള കയറല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കയറല്ല ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് തങ്ങളെ ഞങ്ങള് രാത്രി സമയത്ത് എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ രാത്രി സമയത്ത് എണീറ്റ് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് റക്കാറ്റുകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണം വന്നു പോകും നബിയെ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസം തോന്നി പോകും നബിയെ ചിലപ്പോൾ തളർച്ച ബാധിക്കും നബിയെ ആ ക്ഷീണം വരുമ്പോ ഞാൻ ഉറങ്ങി പോകുമോ എന്ന പേടിയാണ് തളർച്ച ബാധിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഉറങ്ങി പോകുമോ എന്ന പേടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കയറങ്ങ് കെട്ടിവെ ചിരിക്കണത് എന്തേ കാരണോ ഒരുപാട് റക്കേത്തുകൾ അങ്ങ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ മെല്ലെ ഉറക്ക് എന്നെ പിടികൂടുമ്പോ അല്ല ക്ഷീണം തോന്നുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഈ കയറുണ്ടല്ലോ നബിയോ ഈ കയറും പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നത് നബിയേ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് കേട്ടോ ആ ഭാര്യമാർ എത്രയാണ് നിസ്കരിച്ചത് ആ ഭാര്യമാർക്ക് അത്ര കണ്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല കാരണം കുറവ് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓ നബിയുടെ ഭാര്യമാരെ തങ്ങൾ മാത്രമല്ല സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയോ നബി തങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെയുമല്ല നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഓർഡിനറി ഫീമെയിൽസ് അല്ല നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഫീമെയിൽസ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഭാര്യമാർ ആ ഭാര്യമാര് രാത്രി സമയത്ത് കയറ് പിടിച്ച് തഹജു നിരസ്കാരം പതിവാക്കിയവരാണെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതേസമയത്ത് ഇന്നോ ഞാൻ എന്റെ പുരുഷന്മാരോട് പറയട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാര്യമാരോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാരോട് സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവാണെങ്കിൽ സുബൈക്ക് ബാങ് കൊടുത്ത ഉടനെ പള്ളിയിലേക്ക് നേരെ വരൂല പിന്നെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഭാര്യനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു കാരണം എന്താണ് കാരണം ഈ ഭാര്യ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വേണം ഈ ഭാര്യ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വേണം ആ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പോയാ പോരാ എന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിലെത്തണ്ടേ എന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ സുബൈക്ക് കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കണ്ടേ അതിന് ഞാൻ മാത്രം വാങ് കൊടുത്ത ഉടനെ ഉണർന്നിട്ട് പള്ളിക്ക് പോയി നിസ്കരിച്ചാ മതിയോ പിന്നെയോ എന്റെ ഭാര്യയും നിസ്കരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യമാരോട് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇമാമിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഹബീബായ നിവിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നീ മെല്ലെ പോയിട്ട് ഭാര്യനെ വിളിച്ചുണർത്തണോ കാരണം എന്താ ആ ഭാര്യ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറിലിസ്ഥാനായി കിട്ടേണ്ടവള അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ചില ആളുകൾ ആമ്യം പറയുന്നില്ല ചില ആളുകൾ ആമ്യം പറയുന്നില്ല എന്ത് കാരണം ഓളെ അടങ്ങിയ ദുനിയാവിൽ എന്നെ സഹിച്ചിട്ട് എത്ര കണ്ട് സഹിച്ചു ഇനിയിപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ ഓള് തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആമ്യം പറയാത്ത മനഃപൂർവ്വം ആമ്യം പറയാത്ത ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗുലുമാലായി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് 
ഉള്ളത് പറയാ വെറുതെ ഇല്ലാത്തതല്ല എന്തോ ഗുലുമാല് ഞാനിങ്ങനെ വേദ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ആടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഈ വെറുത്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായത് എന്തോ ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഇച്ചൻ കഴിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ദുരുദ്ദേശം ഇച്ചൻ കഴിക്കുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ സദസ്സിനെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അത് വേർക്കണം ആയിക്കോട്ടെ അത് വേർക്കാം എന്തിനാ അത് വേർക്കേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം ലാസ്റ്റ് താളായത് കൊണ്ട് ഓനോട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാലോ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള വണ്ടി വിട്ടിട്ടായിനല്ലേ ഇത് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തും ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വണ്ടി എത്ര ലേറ്റായി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ആരുണ്ടാ ഇല്ല അതേസമയത്ത് മുമ്പത്തെ വണ്ടികൾ കുറച്ച് ലേറ്റെങ്കിലോ പിന്നിലുള്ള കണ്ടക്ടർ വിടൂല അതിന് പിന്നെ ഗുലുമാല് അവിടെ നിർത്തിട്ട് ആടിയും കുത്തു കണ്ടക്ടറും ഡ്രൈവറും ഡ്രൈവർമാർ കണ്ടക്ടർമാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈവർമാരാണ് നല്ല കണ്ടക്ടറുമാണ് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും അല്ല ഡ്രൈവർമാരും കണ്ടക്ടർമാർ ആയവർ മാത്രം അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് പോകുന്നതായത് കൊണ്ട് എല്ലാരും പോയി കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഓനോട് കുറച്ച് സംസാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഉദ്ദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നിട്ട് ഉദ്ദേശം മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കി ഉസ്താദ് എന്നാ പറഞ്ഞു മുറാദ് ഹാസില മുറാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം ഹാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം നിറവേരി കിട്ടാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഉദ്ദേശം കാരണം എന്താ ഒരു ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം വേഗം കിട്ടും എന്നാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിന് പറയാൻ പറ്റിയ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ മൈക്കിലൂടെ വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റിയ ഉദ്ദേശം തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഓരോ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരിക എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ വേറെ പറയാൻ പറയാം എന്നിട്ട് ആ ഉദ്ദേശം മൈക്കിലൂടെ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ ഉദ്ദേശം ചോദിച്ചപ്പോ ഇച്ചങ്ങായി പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഹൂറു ലിസാന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതാരക്കണോ ഉസ്താദേ ഓ അവരുടെ ലങ്കുന്ന മുമ്പൽ കണ്ട് ജിബ്രീല് പോലും അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഊരു ലിസാനിന്റെ ലംഘുന്ന മുമ്പിൽ കണ്ടപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് പെപ്സിഡന്റിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ല ക്ലോസപ്പിന്റെയോ സിബാക്കയുടെയോ മിസ്വാക്കിന്റെയോ കോൽഗെട്ടിന്റെയോ പരസ്യമല്ല പിന്നെയോ അത് ഒറിജിനൽ തിളക്കമാണ് ഒറിജിനൽ ഷൈനിങ് ആണ് ആ ഷൈനിങ് കണ്ടപ്പോ ജിബ്രീൽ അലഹി സലാം ഒരു വികാരം പോലും സ്പർശിക്കാത്ത മലക്കുൽ മുഖറബായ ജിബ്രീൽ അലഹി സലാം അവിടെ അവിടുന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആ ഊരു ലിസാനിനെയാണ് ഈ ചങ്ങായി ചോദിക്കണത് വേണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ്വാരക്ക നിങ്ങളെ പേരെന്താ പേര് ബഷീർ ആ ബഷീർ ഇനിയിപ്പോ ഈ സദസ്സിലുള്ള ബഷീർമാരോട് അവരെ ഭാര്യമാരൊന്നും ചോദിക്കണ്ടട്ടാ ഈ സദസ്സിലുള്ള ബഷീർ ഒന്നും അല്ല വേറെ ഏതോ സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോ അവിടുന്ന് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ ബഷീറാണ് അപ്പൊ ബഷീർ ഞാൻ മൈക്കിലൂടെ പരസ്യമായിട്ട് ഓർക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു റബ്ബേ ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ സദസ്സിന് ദ്വാരക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാസിലാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞതാ എന്താ ഉദ്ദേശം സ്വർഗത്തിന്റെ ഹൂർ ലിസാൻ കിട്ടണോ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിന്റെ മുഖ്യങ്ങൾ ആമീന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഹൂർ ലിസാൻ അങ്ങ് കൊടുത്തോ റബ്ബേൻ ഞാൻ അങ്ങ് ദ്വാരുന്നു ദ്വാരന്നപ്പോ ഇച്ചങ്ങായിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി സദസ്സിലുള്ള മുഖ്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കെ ആമീൻ പറഞ്ഞു ഓരാമീൻ പറഞ്ഞത് ബഷീറിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഓർക്ക് കിട്ടാനാണ് അത് ആമീന്റെ ഹൂക്ക് കണ്ടപ്പോ ഹൂക്ക് കേട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അങ്ങനെ വേലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് ഞാൻ മൂഡ് ബിദ്ര ദർശില് മുത്താലിമി ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് എന്റെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ അണ്ണോൺ നമ്പർ എന്ന് ഫോൺ ആ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു നമ്പർ പരിചയമില്ലാത്ത എന്റെ മൊബൈൽ ആഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു നമ്പർ എന്ന് ഫോൺ ഫോൺ വിളിച്ചു നമ്പറേ നിങ്ങൾ എന്നെ കുടിക്കുകയല്ലോ ഉസ്താദ് ഏ കുടിക്കുകയല്ലോ ഉസ്താദ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഞമ്മളങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അല്ലാതെ മനുഷ്യന്മാരെ കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞമ്മൾ ഉസ്താവാർക്കില്ല ഞമ്മൾ ഉസ്താവാർക്കില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞമുക്കില്ലാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓന പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ പ്രശ്നോ ഞാനൊരു ബഷീറാണ് ഉസ്താദ് എന്നറിയോ ബഷീർ ഞമ്മള് ഇവരെ പേരും ബഷീർ മദൻ ഉസ്താദ് എന്നാണ് അള്ളാഹു വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കെ എസ് ഒ സി 
സ്വർഗത്തിന്റെ ഊരുലി സാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ അതേ ഞാൻ തന്നെയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു അപ്പൊ ഒറ്റ വാക്ക് ഈ പെമ്പറന്നോള് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണെന്നറിയോ അത് ശരി നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ ഞാൻ വേണോ സ്വർഗത്തിൽ ഓള് വേണോ ഗുലുമാല് ഗുലുമാല് ഇവർ ഇവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് ഏതോ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും എന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഭാര്യ വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടുമായ ഊർലിസാൻ മതി എന്നാണ് അല്ല ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഈ ചങ്ങായിനോട് പറഞ്ഞു ബഷീറിനോട് പറഞ്ഞു ബഷീരെ ഏതായാലും മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് വാതു പറയാറുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ നീയോ നിന്റെ നിന്റെ മൊബൈലിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഒന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ എന്റെ പെമ്പർ നോൾക്ക് ഒരു വാതു പറയട്ടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാതു പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നീ വിഷമിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട നീ നിന്റെ ഭർത്താവായ ബഷീർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ഊരിൽ സാറ് അത് നീ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം ദുനിയാവിൽ അള്ളാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ജീവിച്ച പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് ഉമ്മാ ആ പെണ്ണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലാണ് പെങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ ഭാര്യമാരാണോ ഭർത്താക്കന്മാരെ പൊരുത്തം പൂർണ്ണമായി കാംക്ഷിച്ചു ജീവിച്ച ഭാര്യമാരാണോ സുബിഹിക്കും ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ അതാ സുബിഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ തഹച്ചു നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു നിർബന്ധം വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്കൊരു വാശി വേണ്ടേ ഞാൻ മാത്രം സ്വർഗത്തിലെത്തിയാ പോരാ എന്റെ ഭർത്താവും സ്വർഗത്തിൽ വരണം എന്റെ ദുനിയാവിലെ ഭർത്താവ് തന്നെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലിണയായി വരണോ എന്നൊരു വാശി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ ഉമ്മമാരെ അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാര് പാതിരാ സമയത്ത് സുബഴി പാങ്ങൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തഹച്ചു തിരിസ്കരിക്കാനാ അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചുണർത്തു ഭാര്യമാരെ നന്നാക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെയും നന്നാക്കണം പോരാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്താണല്ലോ നമ്മുടെ മക്കള് ആ മക്കളെ നന്നാക്കിക്കോ ഇപ്പൊ ഏതെല്ലാം ഫേഷനിന്റെയും പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും പിന്നാലെ പോകുന്ന മക്കളാ ബാപ്പമാരെ ഓരോരുത്തന്റെ നടത്തം കാണുമ്പോ സുബാനുള്ള പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവൻ ഏത് ജാതിക്കാരനാണ് ഇവൻ ആരെയാണ് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് എന്നതുപോലും സംശയിച്ചു പോകുന്നു കാരണം ചില ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ ഡ്രസ് കോഡ് എനിക്ക് ഈ സദസ് കാണുമ്പോ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുക എന്താ കാരണോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മാന്യമായ ഡ്രസ് കോഡ് ധരിച്ചവരാണ് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുഖത്ത് നല്ല സുന്നത്തിന്റെ താടിയുള്ള മുഖമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലയിലെ ഹെയർ കട്ടിങ്ങോ അതല്ലാഹു താന പൊരുത്തപ്പെട്ട ഹെയർ കട്ടിങ് ആണ് സുഭാനുള്ളോ ചില ചെറുപ്പക്കാരടുത്ത് പോയാലോ ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു മഹൽ സർവേ നടത്തണം ഒരു മഹല് സർവേ നടത്തണം ഏതൊരു മഹലിനും സർവേ നടത്തണം എന്താ സർവേ എന്നറിയോ ഒരു മഹലിൽ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ താടി വെച്ചവർ എത്ര താടി വെക്കാത്തവർ എത്രയാണ് സർവേ നടത്തിയാൽ ഉത്തരം കിട്ടും താടി വെച്ചവരാണ് കൂടുതൽ താടി വെക്കാത്തവരാണ് കുറവ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സർവേ എന്ത് സർവേ നബിത്തങ്ങളെ സുന്നത്തായ താടി വെച്ചവർ എത്രയുണ്ട് പിന്നെ ഷാറൂഖ് ഖാനിന്റെ സുന്നത്ത് വെച്ച താടി സുന്നത്ത് സുന്നത്തിന്റെ താടി വെച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഷാറൂഖ് ഖാനിന്റെ താടി വെച്ച സുന്നത്തിന്റെ കൂലി ഒന്നും കിട്ടൂല അത് വിഷയം വേറെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അറിയോ പറയാൻ കാരണം ചില ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ മറുപടി കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തലയിൽ താടി കാണാത്ത ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ പ്രായാഘാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രായമില്ലെങ്കിൽ താടി വരും ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേര് നേരച്ച മഞ്ഞോട്ട് മക്കാ നമുക്ക് നേരച്ച ഒന്നും വെക്കണ്ട ഇങ്ങനെ താടി അത് പ്രായമാകുമ്പോ ആകുമ്പോഴേക്ക് വരും അതിന് മുമ്പ് നേരച്ച വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താടിയില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം താടി വന്നു എന്ത് താടി വളരാനുള്ള സമയമായിട്ടും താടി വെക്കാത്ത ആളുകൾ പിന്നീട് താടി കണ്ടപ്പോൾ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഉസ്താദെ അത് ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു സിനിമ കണ്ടു ആ സിനിമയിലെ ഹീറോ ഹീറോന്റെ മുഖം നോക്കുമ്പോ നല്ല താടിയുണ്ട് ആ താടി വെച്ചതാണ് അത് താടി വെക്കുമ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്താ കാരണമോ സാധാരണഗതി എന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ആകാശത്ത് അങ്ങ് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നമ്മൾ കന്നഡ ഭാഷയിൽ കാമന ബില്ലു എന്ന് പറയും അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ റെയിൻബോ എന്ന് പറയും തങ്ങളെ ഭാഷയിൽ എന്ത് പറയും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഇത്ര പത്ത് കൊല്ലം കേരളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഇങ്ങനെ നീള ചിത്രം എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ കാമന ബില്ലു റെയിൻബോ എന്ന് പറയും തങ്ങളാ
നോക്കുമ്പോ ഇതെന്താണ് ഇത് പരിഷ്കാരമാ ഇത് ഏതോ ഒരു സിനിമക്കാരന്റെതാ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു നേതാവില്ലയോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ നടനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ടോ വാലകൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള പെങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ നടിയെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മാതൃകയാക്കാനുള്ള നേതാവല്ലേ ആദരണീയരായ സീതുന തങ്ങൾ വരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ബിബർക്കത്തി ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മിനിങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു അവിടെ ആവശ്യം ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു ഇടക്ക് കുറച്ച കസേരം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ ആരും വരില്ല വിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് മുമ്പോട്ടിരുന്നാൽ വലിയ സന്തോഷ അല്ലെങ്കിൽ ആ കസേര അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു താല ആ കസേരകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ആരാണോ അവർക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൻ്റെ സീറ്റുകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടാട്ടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറ്റൂല കയറിയിട്ട് ഇരിക്കന്നെ പോകണോ കാരണം എന്താ പിന്നിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുക അവിടെ കസേര ഇല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുറിസി ഇല്ല ചെന്നിട്ട് ബാക്കിട ആൾമാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോലെ മാറാൻ പോലും നിന്റെ കൊണ്ട് ഇക്കിടാ നിങ്ങൾ എതിർ പറഞ്ഞു എല്ലാം എതിർ പറഞ്ഞു തങ്ങ തങ്ങള പ്രസംഗ തുടങ്ങട്ടെ ഇൻഷാല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജൻ്റെ കസേര മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ബാക്കിയായെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്താ ഇക്കിടാൻ നോക്കൂലി കിട്ടാൻ അള്ളാഹു താല കില്ലൂര് തങ്ങുകും നങ്ങളെ വേദിക്കലുള്ളു വണ്ടൂർ റായത്തെ ഉടക് വന്നിട്ട് ഉടെ നേതൃത്വം കൊടുത്തോണ്ടുള്ള തങ്ങുകും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു ദീർഘകാലം നമുക്ക് തരട്ട് നാ നണ്ട പൽക്ക നിപ്പാട്ടി കൊണ്ട് വന്നെ ഇൻഷാല്ല ഇനി തങ്ങളെ ഉപദേശവും തങ്ങളെ ദുയും ഇനി നടക്കുക പോണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഫേഷനുമൊക്കെ വിളിച്ചെറിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു നേതാവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ നേതാവിന്റെ കൽച്ചറാണ് ആ നേതാവിന്റെ സംസ്കാരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം പകർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫേഷനും വലിച്ചെറിയണം എല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങളും വലിച്ചെറിയണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ പരസ്യവും സ്വകാര്യവും നന്നാക്കണം ചില ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അവരെ പരസ്യം വളരെ നല്ലതാണ് അവരെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ കൈവച്ചു നോക്കിയാലോ വളരെ മോശമാണല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ സാധുവായ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറിയാൽ നീണ്ട വാതു പറയും അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതം എത്ര നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറിയാലും സ്വന്തം ഒറ്റക്ക് പ്രൈവേറ്റ് മുറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപോലെ വേണം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട വിധത്തിൽ വേണം അല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരികയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ലഹും പർവത തുല്യമായ പർവ്വതത്തിന് സമാനമായ ഇബാദത്തുകൾ അവർ ദുനിയാവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ധാരാളം നിഷ്കരിച്ചവരാണ് ഒരുപാട് നോമ്പ് നോറ്റവരാണ് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ കുന്നുകൂട്ടിയവരാണ് അവർ പക്ഷേ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അവർ അങ്ങ് എത്തിയപ്പോ പർവത സമാനമായ ഇബാദത്തുകളെ അള്ളാഹു വലിച്ചെറിയുന്നു അള്ളാഹു അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അത് മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നില്ല 
അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഭാഗമാളുകൾ നാളെ പരലോകത്ത് വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സൗബാൻ ചോദിച്ചു അവരാരാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയോ അക്കൂട്ടർ ആരാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്വഹാബത്തെ അതാരാണ് നരിയോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചതുപോലെ അവരും നിസ്കരിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കിയതുപോലെ അവരും നോമ്പ് നോക്കിയവരാണ് പക്ഷേ അവരെ സ്വകാര്യമായി ഇരുന്നാൽ അവരെ റൂമിൽ ഒറ്റക്ക് ഇരുന്നാൽ ആരാരും കാണാത്ത സമയത്ത് അവർ അള്ളാഹുവിനെ പരിഗണിക്കാത്തവരാണ് ധാരാളം തിന്മകൾ ചെയ്തവരാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കോ ചെറുപ്പക്കാരാ അതേ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നു വാല് പറയുന്നു വാല് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നു പള്ളിയിൽ നിസ്കാരത്തിന് വരുന്നു അതേ സമയത്ത് റൂമിൽ ഒറ്റക്കിരുന്ന് രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ജിയോ സിമ്മുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഓഫർ കഴിഞ്ഞെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ചില്ലര രൂപ അതങ്ങ് ഈടാക്കിയാൽ മൂന്ന് മാസം വരെ അതിന്റെ ഓഫർ വീണ്ടും തുടരുകയാണെന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ അത് ഓഫർ ചെയ്ത് രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങാതെ നീ നിന്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഓൺ ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അങ്ങ് കയറിയിട്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ നീ നോക്കി രസിച്ചാൽ നിന്റെ നിസ്കാരവും നിന്റെ വാല് പറയലോ നിന്റെ തലേകെട്ടു നിന്റെ തൊപ്പിയോ നിന്റെ ഇരുത്തവും നിന്റെ നിരുത്തവും അതെല്ലാം അള്ളാഹു അത് വലിച്ചെറിയുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രഹസ്യ ജീവിതം നന്നാക്കണോ മഹാന്മാരെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പരസ്യത്തെക്കാളും നല്ലത് രഹസ്യമാണ് അതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പരസ്യത്തെക്കാളും രഹസ്യം ഹൈറാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പരസ്യത്തെക്കാളും രഹസ്യം ഹൈറാക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ മഹാന്മാരില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും അല്ല കാണുന്നുണ്ടെന്ന ോധത്തിൽ ജീവിതം കഴിച്ചു കുട്ടിയാൽ ഔലിയാക്കളെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ ഔലിയാക്കളെ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഔലിയാക്കളുടെ വഴിയിലങ്ങ് സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ അല്ല ബഹുമാനിച്ച മാസമാണ് റജബ് മാസം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങളെ മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഉമ്മ തിങ്ങളായ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാസമല്ലേ റമലാൻ മാസം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ഒരുങ്ങി നിന്നോ എന്ന് സാധുവായ എന്റെ സ്വന്തം അമ്മാറത്തായ നഫ്സിനോട് നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ വിജയമുള്ളത് മഹാന്മാരുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുമ്പോഴാണ് അല്ല ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കും ാണ് അല്ല ബഹുമാനിച്ചവരാണ് ഔലിയാക്കൾ അല്ല ബഹുമാനിച്ചവരാണ് മഹാന്മാർ അല്ല ബഹുമാനിച്ചവരാണ് തങ്ങന്മാർ മഞ്ഞനൊട്ടൂറൂസിന്റെ സമാപന ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോ ഈ വേദിയിൽ രണ്ട് സയ്യിതന്മാരുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൂരിതങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ആത്മീയമായ സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബലാളിത്തങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ വലിയ ഭാഗ്യമാണല്ലോ കാരണം നേതാക്കന്മാര് തങ്ങന്മാരാണ് ഏത് മൊയിലാരുണ്ടായാലും ഒരു മൊയിലാരും തങ്ങളെക്കാളും വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടാ കാരണം നബിതങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇമ്മത്തുമിൻ കുറയീ 
ഓഫീസ് ഇമാമീങ്ങൾ ആകേണ്ടത് പ്രസിഡന്റ്മാരാകേണ്ടത് സെക്രട്ടറിമാരാകേണ്ടത് അതേ നേതാക്കന്മാരാകേണ്ടത് അവരെ തങ്ങന്മാരാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരന്മാര് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞില്ലേ തറക്തു ഫീക്കും അമ്രൈനി രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വിട്ടേച്ചു പോവുകയാണ് ാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഴിപിഴച്ചു പോകൂല ഏതാണ് രണ്ട് കാര്യമെന്നല്ലേ കിതാബുല്ലാഹിറത്തി ഒന്നല്ലാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആാനാണ് രണ്ട് എന്റെ ബാക്കി പത്രമായ അനന്തരക്കാരായ സാധാത്തുക്കളാണ് തങ്ങന്മാർ അതുകൊണ്ട് തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് അവരെ ആദരിച്ച് അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അവരെ പിന്നാലെ അണിനിരന്ന് ജീവിക്കാൻ അവസരം കാണണേ അർഹമുറാഹിമീനായറബേ സാധുക്കളായ നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ എന്ന് മാത്രം ദുഹാഗ് ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഇന്നലെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂറത്ത തങ്ങൾ വന്നിരുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം തങ്ങളവരുകൾ ഇവിടെ വയാതു പറഞ്ഞു ദുഐ ചെയ്തു ഇവിടത്തെ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നൽകിയെന്ന് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി മഞ്ഞനട്ടു ഉറൂസിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൂറ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു നമുക്ക് കനിഞ്ഞേകുമാറാവട്ടെ കൂടെ വെള്ളാള് തങ്ങളുമുണ്ട് കില്ലൂറ് എന്ന നാട്ടിൽ നിങ്ങളോടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ആളുകൾ തന്നെയാണ് ആ നാട്ടിൽ വലിയ ആത്മീയമായ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകൾ കൊടക് ജില്ലയിലെ എരുമാട് നിവാസിയാണെങ്കിലും കില്ലൂറ് എന്ന നാട്ടിൽ വലിയ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കില്ലൂറ് തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആത്മീയമായ മജ്ലിസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകൾ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുഹാഗ് ചെയ്യാനും ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരാനും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാറുണ്ട് കില്ലൂർ സ്വലാത്തിന് പോയാൽ അതൊക്കെ നേരിൽ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഉള്ളവന് കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിന് ഞാൻ പോയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഷെയ്ഖുന കാന്തപരും ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഒമാനിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കെ സി എഫിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ അസുഫയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണ ചടങ്ങിൽ ഉസ്താദ് അവരുകൾ പങ്കെടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് കില്ലൂർ സ്വലാത്തിന് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾക്ക് വിഷമമായി പോകുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ അവർ ഉസ്താദ് വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നതല്ല ഉസ്താദ് വരുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നേയുള്ളൂ അല്ലാതെ അവർ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വരുന്നവരാണ് ഉസ്താദും കൂടി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടുതൽ വരും എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾക്ക് വിഷമമായി പോകുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നേരിൽ ഫോൺ വിളിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ സംസാരം അവിടെ നിന്ന് മൈക്കിലൂടെ അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ പാരാവാരം കണക്കയുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തിന് കേൾപ്പിക്കു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് ഹാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അടുത്ത മജ്ലിസുകളിൽ വൈകാതെ ഞാൻ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഉസ്താദ് അവരുകൾ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ വലിയ സദസ്സിന് ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചവരാണല്ലോ അത് അനുഭവിച്ചവർ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഉണ്ടാകാം ആ ആ നീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ തങ്ങളവരുകൾ സ്വലാത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ സംഗമിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ട ധാരാളം മുഗ്മിനീയങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ സദസ്സിൻ്റെ ബർക്കത്ത് ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുഹാഗ് ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അത് 
മൗഢ്യമാണ് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്നലെ കൂറത്ത് തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു നല്ല സ്ഥലം വേണം എന്ന് അത് മഹാന്മാർക്കല്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയും അവിടുത്തെ ഭാവിയും അവിടുത്തെ ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണമെന്ന് തങ്ങളവരുകൾ പറയുകയും എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഓരോരുത്തരോട് സംഖ്യകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോളിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടര മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളം ഇന്നലെ കൂറത്ത് തങ്ങൾ വാങ്ങി എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ അലഹമുല്ല അത് നമുക്കിവിടെ പൂർത്തിയാക്കി തരും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്നോട് പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിക്കണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് മതിയാ മതിയാവൂല തങ്ങൾ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ ആ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ തങ്ങളവരുകളെ കയ്യിൽ നിങ്ങളത് കൊടുക്കുമെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ഒരു വേദിയിൽ അങ്ങ് കയറിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം കഴിയും എനിക്ക് തന്നെ പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തങ്ങൾ പോയതിന് പിറ്റേ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ വാതിന് പോകുമ്പോൾ അതാത് മഹല്ലുകാർ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ പറയും ഇന്നലെ കില്ലൂർ തങ്ങൾ വന്നിരുന്നു രാത്രി ഒന്നര മണിയായിരുന്നു തങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഓർക്കെപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസമാണ് പരിപാടി ഉള്ളത് മഞ്ഞ ടൂറൂസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാലേ ഉള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉറൂസാണ് എപ്പോഴും വാർഷികാണ് എപ്പോഴും വയലാണ് എപ്പോഴും ഉദ്ഘാടനാണ് എപ്പോഴും ദുരായാണ് എപ്പോഴും സ്വലാത്താണ് പക്ഷെ എന്നാലും നാട്ടുകാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം വാതു പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്ന ശൈലി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്